Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Saya Fatin Nur Ashkin binti Muhammad Fisul, nombor metrik 280480 daripada kumpulan 9 siswa niaga. Saya akan membentangkan tentang konsep pengurusan sumber manusia. Seperti yang kita ketahui, dalam memastikan sesebuah perniagaan dapat beroperasi dengan baik dan efektif, perniagaan itu perlu menubuhkan satu jabatan sumber manusia. Dengan adanya sumber manusia, isu-isu yang berkaitan dengan pekerja secara tidak langsung dapat diselesaikan dengan baik. Dalam tugasan ini, kami akan membincangkan sedikit semuanya tentang konsep sumber manusia dalam sesebuah perniagaan, fungsi-fungsi sumber manusia dan isu-isu yang timbul dalam sumber manusia. Seterusnya, maksud pengurusan sumber manusia ialah satu usaha pembangunan tenaga kerja dalam organisasi untuk menarik, membangun dan mengekalkan tenaga pekerja yang berprestasi tinggi. Itu sahaja daripada saya dan saya akan serahkan perbentangan ini kepada Amni. Baiklah, selain daripada uh, apa yang telah disebut uh, oleh rakan saya sebentar tadi, pengurusan sumber manusia juga adalah uh, sebahagian daripada pengurusan yang berurusan dengan orang secara rapat. Sebagaimana kita ketahui, semua syarikat uh, menekankan pencapaian dan keinginan serta keperluan pelanggan untuk memuaskan mereka. Jadi, ia dapat membantu sesebuah organisasi memenuhi keperluan pelanggan mereka. Pengurusan ini juga amat penting dalam sesebuah syarikat kerana yang pertamanya ia dapat meningkatkan dan man- memanfaatkan kemahiran dan kebolehan pekerja. Yang seterusnya ia juga dapat meningkatkan prestasi, kualiti dan pengeluaran pekerja serta syarikat. Yang ketiga ia dapat membantu permasalah permasalahan yang dihadapi oleh pekerja di dalam di dalam syarikat. Contohnya. Salah satu uh, tugas sumber manusia ini adalah uh, membantu pekerja untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka. Contohnya, jika seseorang pekerja um, ber- mempunyai perselisih, perselisihan kefahaman ataupun bertengkar dengan pekerja yang lain, jadi uh, mereka boleh pergi merujuk kepada sumber manusia untuk menyelesaikan masalah mereka dan yang keempat kepentingan yang keempat adalah dapat menimbulkan suasana pekerjaan yang harmoni dan tenang di dalam sebuah syarikat mengurus tekanan yang dihadapi oleh setiap pekerja di dalam sebuah syarikat itu juga merupakan tugas mereka jika seseorang pekerja itu menghadapi tekanan ketika di tempat kerja mereka boleh merujuk kepada sumber manusia pengurusan sumber manusia ni untuk mem- mem- meminta pertolongan supaya mereka dapat uh, mengatasi tekanan yang mereka dihadapi di syarikat itu akhir sekali uh, ia dapat menjaga hubungan syarikat dengan pelanggan Seterusnya, saya akan jelaskan tentang fungsi utama pengurusan sumber manusia dalam perniagaan. Setiap perniagaan memerlukan pengurusan sumber manusia bagi memastikan kualiti tenaga kerja dan prestasi syarikat terus meningkat. Jadi yang pertama ialah mengambil tenaga kerja yang betul dengan tugas yang betul. Sebuah syarikat boleh mengambil pekerja dengan membuat iklan di laman sesawang dan kemudian membuat temu duka bagi calon pekerja untuk memastikan pekerja memenuhi kriteria yang dikendaki oleh syarikat. Yang kedua ialah membayar gaji pekerja. Syarikat yang baru bermula boleh mengurus proses penggajian dengan sendiri menggunakan Microsoft Excel sahaja. Beberapa perkara penting yang perlu dilihat semasa membuat keputusan menggaji pekerja. Yang pertama, kenal pasti sama ada pekerja bekerja secara sepenuh masa, separuh masa atau hanya sebagai kontrak terbebas. Yang kedua, berapa lama tempoh penggajian yang diberi oleh syarikat. Yang ketiga, adakah syarikat akan memberi faedah tambahan seperti bonus atau upah kerja lebih masa. Dan yang terakhir adalah, 
adakah gaji akan diberi kepada pekerja secara langsung atau dimasukkan ke akaun bank? Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay, sekarang saya akan menyambung tentang fungsi pengurusan sumber manusia yang ketiga iaitu mengekalkan pekerja yang berkebolehan. Bagaimana pengurusan sumber manusia boleh melakukannya? Okey, mereka boleh membayar gaji pekerja setimpal dengan kerja yang ditawarkan atau boleh menawarkan manfaat asas seperti pelan simpanan persaraan dan mereka juga boleh memberi penghargaan kepada pekerja apabila mereka melakukan pekerjaan dengan baik. Okey, seterusnya Uh, yang keempat, fungsi pengurusan sumber manusia ialah untuk menguruskan perbehentian kerja Terdapat tiga jenis perbehentian kerja iaitu Pemberhentian kerja oleh majikan atau pemecatan Yang kedua, pemberhentian oleh pekerja atau peletakan jawatan Dan yang ketiga ialah pemberhentian secara automatik Pengurusan sumber manusia ni perlu menguruskan segala hal yang berkaitan dengan pemberhentian kerja dengan baik kerana ianya sangat penting. Dan terdapat juga info penting iaitu uh, pengambilan pekerja baharu akan meningkatkan kos syarikat tersebut. Okey, Pengurusan sumber manusia juga harus berfikir tentang segala kemungkinan yang mungkin berlaku seperti ketiadaan pekerja semasa Pekerja semasa memberhentikan, diberhentikan kerja Dan juga untuk mengiklankan pekerjaan yang ada Supaya orang lain dapat mengambil jawatan tersebut Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi berkaitan dengan isu buruh asing Buruh asing ini merupakan pekerja yang berasal dari negara lain Yang hadir ke Malaysia untuk mendapatkan sesebuah pekerjaan Bagi satu tempoh yang tertentu dan disebabkan oleh kehidupan mereka yang kurang stabil di negara sendiri Jadi ini merupakan salah satu faktor kemasukan buruh asing ke negara ini Dengan kehadiran banyak buruh asing di negara Malaysia Ianya menyebabkan banyak hilangnya peluang pekerjaan kepada penduduk asal di negara Malaysia Hal ini kerana diketahui umum bahawa gaji yang diberikan oleh para majikan kepada buruh asing Untuk menjalankan tugas adalah rendah jika dibandingkan gaji yang diberikan oleh para majikan kepada penduduk asal Malaysia jadi dengan ada banyaknya kemasukan buruh asing di negara ini maka peluang pekerjaan semakin tipis dan juga berlakunya banyak masalah sosial seperti merompak, peras ugut dan juga kes-kes berkaitan penyalahgunaan dada. Buruh asing ini juga membuatkan bilangan penduduk di Malaysia ini semakin bertambah dan setiap sumber yang diperlukan oleh manusia perlu dipertingkatkan supaya masyarakat dapat memenuhi kehendak dan juga kemahuan mereka sebagai penduduk tetap di Malaysia. Jadi mengenai isu yang kedua iaitu etika dan juga integriti Integriti di sini bermaksud kesempurnaan, kesatuan dan juga kejujuran serta keutuhan Etika pula adalah sesuatu perilaku yang betul dan juga corak kehidupan yang baik Di dalam sesebuah pengurusan sumber manusia, sesebuah etika dan juga integriti adalah penting dalam proses peningkatan sesebuah pengurusan Dengan adanya etika dan juga integriti di dalam sesebuah pengurusan, maka kesejahteraan setiap kerja akan terjamin Namun jika etika dan juga integriti ini adalah kurang memuaskan dalam sebuah pengurusan sumber manusia maka akan berlakunya banyak permasalahan antara para pekerja dan juga majikan di dalam setiap perkara ketidaksepahaman antara satu sama lain juga adalah antara salah satu faktor yang disebabkan oleh kekurangannya integriti dan juga etika di dalam sesebuah pengurusan isu-isu seperti ini tidak asing lagi dalam sesebuah pengurusan kerana isu berkaitan etika dan juga integriti sudah lama wujud sejak daripada dahulu lagi isu yang seterusnya ialah perubahan teknologi Perubahan teknologi ini memerlukan pekerja yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan dalam mengenalikan sebuah teknologi itu. Perubahan teknologi ini memberikan kesan baik dan juga kesan buruk. Kesan baiknya ialah perubahan teknologi ini akan mempercepatkan proses kerja. Manakala kesan buruknya pula ialah perubahan teknologi ini akan memberi masalah dalam sesuatu organisasi yang mempunyai ramai pekerja yang terdiri daripada golongan baby boomers ataupun generasi X. Ini kerana kebanyakan mereka kurang pengetahuan ataupun kurang mahir untuk mengenalikan teknologi. Dan ini akan menyebabkan organisasi tersebut perlu menghantar pekerja mereka untuk menghadiri kelas ataupun kursus-kursus untuk mengenalikan teknologi ini. Isu yang terakhir ialah perubahan tren pekerjaan. Perubahan tren pekerjaan ini adalah disebabkan perubahan dari segi persekitaran, ekonomi dan sosial. Contoh dari segi sosial, apabila 
Suatu sektor pekerjaan itu didominasi oleh satu gender saja. Ini akan menyebabkan berlakunya diskriminasi gender. Kerana sektor pekerjaan itu hanya didominasi oleh satu gender saja. Selain itu, perubahan tanpa pekerja ini akan membuatkan masyarakat ataupun pekerja perlu menyesuaikan diri mereka dengan perubahan yang berlaku secara drastik.